വെൽക്കം ടു അമൃതം എ ഡെയിലി തീമാറ്റിക് ഡയറ്റ് ഷോ ഇവാൾജി മാതയും മീൽ പ്ലാനിലോ വെയ്റ്റ് ലോസ് പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി വെയ്റ്റ് ലോസ് അവ്വടാനിക്ക് എട്ടുവണ്ടി ഡയറ്റ് തിസ്കോവാലി എട്ടുവണ്ടി ജാഗ്രതലി തിസ്കോവാലി ആ ടൈമിലോ ഇലാണ്ട് വിശ്യാലാനി തെൽസ്കുണ്ടു വെയ്റ്റ് ലോസ് അവ്വടാനിക്ക് എല്ലാ ഏം ചെയ്യാലി ഇലാണ്ട് വിഷയാലാണ് ഓൾറെഡി മനം ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു വെയ്റ്റ് ലോസ് എപ്പിസോഡ് ലോ മരി ഈ രോജ് ഏന്റ് സ്പെഷ്യൽ ഇവാൾ മനം വെയ്റ്റ് ലോസ് എപ്പിസോഡ് ലോ മനം തെലുസ്കോത്തുന്നു പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ലഞ്ചിലോ എല്ലാ പ്ലാൻ ചെയ്യാലി എല്ലാണ്ട് ആഹാരം തീസ്കോവാലി മരി ഈ ലഞ്ച് റെസിപ്പീസ് ഈ വാരം അത കൂടെ എല്ലാ എല്ലാ മീ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ബാണ്ടുണ്ട് എല്ലാ വിഷയാലും തെലുസ്കുണ്ടു എല്ലാണ്ട് റെസിപ്പീസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൂടെ ചൂസ് ചെയ്യാം നോർമലിയ വെയ്റ്റ് ലോസ് అంటే ഓക്കേ ഒക്ക വർക്ക് అంటే ഒക്ക സ്റ്റേജ് വർക്ക് ബട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി അനഗാനേ വിമൻക്ക് చాలా రకాల డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి బికాజ్ దే విల్ బి ఫీడింగ్ అండ్ అంతే కాకుండా అప్పుడు వాళ్ళకి లైక్ నార్మల్ డెలివరీ అయితే ఓకే గాని లేకపోతే సిజేరియన్ సి సెక్షన్ లాంటివి జరిగితే కొంచెం వీక్ గా అనిపిస్తాం స్ట్రెస్ గా అనిపిస్తాం జరుగుతుంటాం సో ఆ టైం లోని వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు డేని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు హెల్దీ గా ఫుడ్ తో సో లాస్ట్ ఫ్రైడే రోజు మనం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి అలాంటి విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఈ రోజు లంచ్ లో ఎలాంటి ఆహారం వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందో అలాంటి విషయాలు వియర్స్ చెప్తే బాగుంటుందేమో మోనిక సో అది దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే పద్మ అండ్ అలాగే లంచ్ ఎలాగో మీరు ఇప్పుడు చెప్తాను అన్నారు కదా అండ్ చాలా మందికి ఏంటంటే రోజంతా కూడా కాఫీ టీస్ అలవాట్ అన్నది డెఫినెట్ గా ఉంటూనే ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు కొంతమంది ఏంటంటే మెడికేషన్స్ మీద కూడా ఉంటారు లైక్ కాల్షియం సపోర్ట్ అని లేకపోతే వైటమిన్స్ కానీ ఇవన్నీ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల లేకపోతే ఫుడ్ బాగా తీసుకుంటే అవి ఆపే వచ్చా అంటే అంటిల్ వాళ్ళు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ఫీడ్ ద బేబీ Uh, certain uh, supplements doctor always suggest to take uh, you know uh, b12 kaani lekapothe calcium iron ilante teeskomani cheptu untaru so till uh, you feed the baby that's okay to take it okay. and also focusing on food also very important endukante ee time lo multiple uh, challenges untai kabatti and first challenge mana maatladukune topic ochesi weight loss kabatti so weight loss cheyali ani cheppesi meeru anni control chesesi food anta kuda em tinakunda ledante skip chestu meals ila cheyata man అనేది ఈ టైం లో కరెక్ట్ కాదు సో ద ఫుడ్ హస్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ద డే ఇన్ ఎ వెరీ వెల్ మేనర్ లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లంచ్ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసేస్తూ ఉంటారు చేసేసి డైరెక్ట్ గా లంచ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది లేదంటే వాళ్ళకి టైం కుదరకను ఇంకేదైనా కానీ అలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ దట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అన్నమాట సో బ్రేక్ ఫాస్ట్ మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ లంచ్ ఈవినింగ్ స్నాక్ అండ్ డిన్నర్ సో ఇలా అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి అండ్ లంచ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది రైస్ దాల్ ఇలా జనరల్ గా తీసుకుంటూ ఉంటారు continue the same thing but modification is important what i say like weight tagal anukuntunaru but you are feeding the baby so how do you cope up with that so ela ante the rice quantity has to be measured ekku tintunara quantity ok sari watch out cheskondi rice quantity ni kaasta tagginchandi aa teeskune rice kuda entante eppudu kuda dampudu biyem kaani single polish rice kaani undela kanaka meer plan chesinatayite ekku quantity kuda tinlemu basic ga adi koncham thick ga untundi kabatti and instead of rice also you can plan oats or you can plan quinoa ledha korra biyem ilanti kuda manam plan chesukochu even jonna rava tho kuda manam chaala recipes taar chesukochu so ilanti meer plan chesukunaru ante ఇవేంటంటే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాబట్టి దానికి ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ క్వాంటిటీ మనం తినలేము కొంచెం తినగానే యూ ఫీల్ ఫుల్ అనమాట అండ్ దాట్ హెల్ప్స్ టు రిలీజ్ ద షుగర్స్ వెరీ స్లోలీ అండ్ దాట్ హెల్ప్స్ టు అది అది మనకు ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ని మనకు తగ్గిస్తుంది సో దట్ వెయిట్ తగ్గడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బేబీకి యూనో ఫీడింగ్ విషయంలో కూడా మనకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రోటీన్స్ సో ప్రోటీన్స్ ఎలా ఉండాలి వెజిటేరియన్స్ అయితే దాల్ యూనో ఇలా తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా నాన్ వెజిటేరియన్స్ కి ఈజీ టు టేక్ ప్రోటీన్ లైక్ ఎగ్ కానీ ఫిష్ కానీ చికెన్ ఇలా అవన్నీ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ అవి కూడా ఏంటంటే నాట్ ఇన్ ఏ డీప్ ఫ్రై ఫామ్ ఆర్ ఆయిల్ తక్కువ వేసి కుక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే వీటిలో ఆల్్రెడీ ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో వెజిటేరియన్స్ కి కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం నార్మల్ గా తీసుకునే పప్పు సెపరేట్ గా వండుకుంటూ ఉంటారు లైక్ యూనో దాల్ కానీ సాంబార్ కానీ అలా అందులో మనం ఇంటిని పాదకి వేసుకునే పప్పు వచ్చేసి ఇంతే ఉంటుంది యూనో అండ్ మనం తినే దాంట్లో ఎంత వస్తుంది మహా అయితే ఒక స్పూన్ కూడా రాదు మనకు చెప్ప
పాలకూర కానీ బచ్చల కూర కానీ గోంగూర కానీ మెంతి కూర తోట కూర ఇలా ఏదో ఒకటి సో అది కూడా ఏంటంటే బాగా ఇలా రెండు పిడికిలతో ఎలా పట్టుకుంటే ఎంత వస్తుందో అంత ఆకు కూర మీ లంచ్ లో ఉండాలి అది మీరు ఒక కర్రీ ఫామ్ లో తీసుకుంటారా లేదా స్టీమ్ చేసుకొని తీసుకుంటారా ఇట్స్ అప్ టు యూ ఓకే అండ్ అకార్డింగ్ అపార్ట్ దాట్ వన్ వెజిటబుల్ ఈ వెజిటబుల్స్ లో కూడా ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ బీరకాయ సొరకాయ బెండకాయ బీన్స్ అలాగే క్యాబేజ్ ఒకటి సో ఇలాంటివి అనమాట సో ఇవేంటంటే మనకు హై లెస్ క్యాలరీస్ ఉంటుంది హై ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ గుడ్ ఫర్ వెయిట్ లాస్ బికాస్ దీస్ వెజిటబుల్స్ కంటైన్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఇట్ సో అలాంటి ప్లాన్ చేసుకుంటే అంటే అలా లంచ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం టూ ఇష్ టు వన్ రేషియోలో దాల్ అండ్ రైస్ తీసుకున్నాం సో వి గెట్ కార్బ్స్ అండ్ లిటిల్ అమౌంట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ హయర్ అమౌంట్స్ అండ్ ఆకురులో ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ వి గెట్ వన్ వెజిటబుల్ సో అలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే ఇట్స్ ఈజీ టు రెడ్యూస్ లైక్ ఈ కాంబినేషన్స్ మనం కిచిడీ లాగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక సాలడ్ లా కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ అప్ టు దెమ్ హౌ దే గోన మేక్ ద రెసిపీ బట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వచ్చేసి మేక్ షూర్ దాట్ యు ఆర్ డివైడింగ్ ఆల్ దోస్ లైక్ దాట్ సో మరి పద్మ ఇవాళ ఎటువంటి లంచ్ రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేశారు ఎస్పెషలీ వెయిట్ లాస్ కి సో ఇవాళ మనం మీల్ ప్లాన్ లో పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వెయిట్ లాస్ కి సంబంధించినటువంటి లంచ్ రెసిపీస్ ఈ చాట్ లో ఈ వారం అంతా కూడా ఎలాంటివి తీసుకోవాలో చూపించడం జరిగింది ఒకసారి చూసేయండి మండే ఓట్స్ మూంగ్ దాల్ కిచిడీ అండ్ మష్రూమ్ మసాలా ట్యూస్డే రైస్ అండ్ దాల్ టొమాటో అండ్ వెజిటబుల్ కర్రీ అండ్ కర్డ్ వెన్స్డే కిన్వా వెజ్ కిచిడీ అండ్ చెన్నా కర్రీ థర్స్డే గ్రిల్ చికెన్ వెజ్ సాలడ్ అండ్ అవకాడో డ్రెస్సింగ్ ఫ్రైడే బ్రౌన్ రైస్ అండ్ స్పినాచ్ దాల్ బెండి కర్రీ అండ్ కర్డ్ సాటర్డే ఓట్స్ వెజ్ కిచిడీ అండ్ వెజ్ సాంబార్ అండ్ సండే స్టీమ్డ్ షింప్ అండ్ క్యాబేజ్ రైతా సో ఈ వారం అంతా కూడా లంచ్ లో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో ఈ చాట్ లో చూసారు కదా మరి ఈ చాట్ లో నుంచి మనము ఒక చక్కటి రెసిపీస్ టూ రెసిపీస్ మనం ఇవాళ కుక్ చేయబోతున్నాం సో ఏంటి ఆ రెసిపీస్ అనుకుంటే మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి షింప్ బార్లీ బిర్యానీ అలాగే క్యాబేజ్ రైతా ఇవాళ మన టీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ షింప్ బార్లీ బిర్యానీ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషకు విలువలు ఏంటి వెయిట్ లాస్ కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే పద్మ సో మరి బార్లీ తో బిర్యానీ అంటే నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ అండ్ వెరైటీ రెసిపీ బార్లీ అనగానే అది ఉడికించి ఆ నీళ్లు మాత్రమే తాగి పడేస్తూ ఉంటారు సో ఈ గింజల్లో కూడా మనకి ఏమైనా మంచి పోషక విలువలు ఉంటాయి అండ్ వెయిట్ లాస్ కి ఎలా పనిచేస్తాయి యా నువ్వు అన్నట్టుగా చాలా మంది చేసే పని అది ఏంటంటే ఉడికించేసి బార్లీ వాటర్ తాగేసి బార్లీ గింజలు పడేస్తూ ఉంటారు ఇట్స్ దాట్స్ ఆల్సో గుడ్ వే ఎందుకంటే బార్లీ కంటైన్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పొటాషియం ఇన్ ఇట్ ఎస్పెషలీ డెలివరీ తర్వాత కనుక మనం ఇలాంటి ఫుడ్స్ ని తీసుకున్నాము అంటే హై పొటాషియం ఫుడ్స్ ని బాడీలో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎందుకంటే ద హోల్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత డెలివరీ తర్వాత ఎస్పెషలీ బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా పెరిగిపోయి ఏదో తొందరగా వెయిట్ పుట్టాన్ అయిపోతూ ఉంటారు సో అలాంటివి కాకుండా బాడీలో ఆ హై సోడియం లెవెల్స్ ని ఆ వాటర్ కంటెంట్ ని తగ్గించడానికి మనకు బార్లీ అనేది చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి వెయిట్ లాస్ లో దిస్ ప్లేస్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ మీరు వాటర్ ని కూడా తాగొచ్చు ఆ తర్వాత ఈ రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఉడికిన బియ్యం ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని కూడా చక్కగా మనము ఇలా ఒక సాలడ్స్ లో కానివ్వండి బిర్యానీ లాగా కానివ్వండి ఇట్స్ మన టాలెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఎలాంటి ఫుడ్ తయారు చేసుకుంటున్నారో సో ఖచ్చితంగా అలా బియ్యం ని మాత్రం పడేయకుండా దాంతో ఇలాంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకోండి బికాస్ మీకు ఇది వెయిట్ లాస్ కి చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానివ్వండి యూనో బేబీకి కావాల్సినటువంటి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ లో కానివ్వండి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా ఉంటుంది సో అందుకని మనం ఇవాళ దీంతో ప్లాన్ చేసుకున్నాము అండ్ షింప్ సో నాన్ వెజిటేరియన్స్ కి చాలా మందికి భయం షింప్ తినాలి అంటే ఏంటంటే అందులో శాస్టేటెడ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మంచిది కాదు అని చెప్పేసి బట్ ద లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇట్ ద వే ఆఫ్ కుకింగ్ మనం షింప్ ని ఎలా కుక్ చేసుకొని తింటున్నామో ఇవన్నీ కనుక సరిగ్గా ప్లాన్ చేసాము అంటే షింప్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ బికాస్ ఇట్ కంటైన్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ బీ ట్వెల్ వైటమిన్ మెయిన్ గా అండ్ వైటమిన్ డి ఆల్సో బికాస్ మనకి వెయిట్ తగ్గటానికి వైటమిన్ డి కూడా మనకి చాలా చక్కటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో దీస్ హెల్తీ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా వెయిట్ రిడక్షన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్వేస్ హై ప్రోటీన్ హెల్ప్స్ టు రిడక్షన్ ఇన్ వెయిట్ అనమాట సో వాటన్నిటికీ మనకు హెల్ప్ అయ్యేలా మనకి ఇది యూనో ఉండాలని చెప్పేసి ఈ రెసిపీలో ఇది ప్లాన్ చేసుకున్నాము ఒకవేళ వెజిటేరియన్స్
అసలు మర్చిపోకండి మిరియాలు వాడటం కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా హోల్ మిరియాలు దంచుకొని వాడామంటే ఇంకా మంచిది ఆ పౌడర్స్ అవి వాడటం కంటే కూడా సో ఈ రకంగా మనకి ఇది వెయిట్ లాస్ లో హెల్ప్ అవుతుంది మోనిక అండ్ ద కాంబినేషన్ విత్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక్కటే తినేసి ఊరుకున్నాము అంటే నో వి డోంట్ గెట్ మచ్ ఫైబర్ ఫ్రమ్ ఇట్ సో దెన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిపీ షుడ్ బి యూనో హై ఫైబర్ అలా అనుకుంటేనే ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ మీల్ లాగా అనిపిస్తుంది షింప్ బార్లీ బిర్యానీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ క్యాబేజ్ రాయితాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే పద్మా సో ఇది ఒక వెరైటీ రాయితా రాయితా అనగానే అందరు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు ఇవే వేసుకుంటారు సో క్యాబేజ్ తో ఈరోజు పరిచయం చేస్తున్నారు ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి సో క్యాబేజ్ వి ఆల్ నో దాట్ హై ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే యూనో మనకు డైజెషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది వైటమిన్ కే ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ యూనో హెల్తీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ వైటమిన్ సి కూడా మనకి ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వెరీ వెరీ లెస్ క్యాలరీస్ అండ్ స్టమక్ ఫిల్లింగ్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ వెయిట్ లాస్ సో మనం ఇందాక రెసిపీలో ఏమో హై ప్రోటీన్ తీసుకున్నాము అలాగే హై కార్బ్స్ బార్లీ యూస్ చేసాము సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి మనకి హై ఫైబర్ కావాలి అండ్ లెస్ క్యాలరీస్ కావాలి ఎందుకంటే టు మెయింటైన్ దట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అనమాట ఎందుకంటే మనకి వెయిట్ రిడక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి సో మన ఇందులో కూడా మళ్ళీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కర్రీలో కూడా మళ్ళీ ఆయిల్స్ కానీ మళ్ళీ ఇంకేదైనా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ సో అలా మీరు వెయిట్ లాస్ కి ఆలోచిస్తూ అండ్ మీ హెల్త్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూనో మేక్ షూర్ దట్ సో ఈ వారం అంతా కూడా ఎలాంటి మీరు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎన్నో లంచ్ మీల్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు మరి ఇందాక చాట్ లో చూసేసారు కాబట్టి మీకు కొంచెం అవగాహన అనేది పెరుగుంటుంది డెఫినెట్ గా సో అలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా కూడా మనము ఇందులో కర్డ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎనీవే చాలా మందికి కర్డ్ లేని లంచ్ అసలు ఫినిష్ అవ్వదు సో ఇది ఒక మంచి కాంబినేషన్ లైక్ కర్డ్ ని ఇలా తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా రైస్ పెట్టుకొని మళ్ళా కర్డ్ వేసుకొని తిని ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ ఎందుకండి మళ్ళీ సో దీంతో పాటు మనం ఈ బిర్యానీతో పాటు ద వాట్ ఎవర్ ద కప్ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు వెయిట్ తగ్గాలనుకునేటప్పుడు సో ఇందాక చేసుకున్నటువంటి బిర్యానీ ఏంటంటే జస్ట్ దీనికంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఆఫ్ కప్ మీరు బిర్యానీ ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే ఈ రై కప్ ఆఫ్ రైతా మీకు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది సో అలా మనము కర్డ్ ని కూడా ఇక్కడ మనము తీసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది మనకు క్యాలరీస్ సేవ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ కర్డ్ లో నుంచి కూడా మనకి చాలా పోషక విలువ లభిస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వే ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఇట్ అండ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు యాడ్ సమ్ గ్రీన్ లీఫ్ మస్ట్ ఓకే పుదీనా అర్ర కొత్తిమీర ఏదో ఒకటి గ్రీన్ లీఫ్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి సో దాట్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ద లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అగైన్ అండ్ వైటమిన్ సి సో క్యాబేజ్ రాయితాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువ ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మా ఇవాళ చాట్ నుంచి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని పరిచయం చేశారు భవిత ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాపకి త్రీ ఇయర్స్ బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఎటువంటి ఫుడ్స్ ఇస్తే మంచిది తెలియచేయండి హలో భవిత గారు సో బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ లైక్ యూనో ఈజీ అట్ ఆల్ సో ఫస్ట్ అయితే డాక్టర్ గారు చూపించండి అండ్ మేక్ షూర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వై ఇట్ అక్కర్ అట్ దిస్ ఏజ్ అండ్ బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ న్యాచురల్గా మనం తగ్గించుకోవడానికి ఏంటంటే కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ లైక్ పసుపు ఒకటి పసుపు కొమ్మని అరగదీసినటువంటి పసుపు ఒకటి అండ్ వెల్లుల్లి అల్లము ఇలాంటివి కొంచెం మనకు కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఈవెన్ రెడ్ చిల్లీస్ ఆల్సో కెన్ హెల్ప్ ఎ లిటిల్ బెట్ సో బట్ డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ గోల్డ్ అండ్ టేక్ ఇట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ మీన్ వైల్ ఇంక్రీస్ అ లాట్ ఆఫ్ రెడ్ ఎల్లో అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ జ్యూసెస్ కానివ్వండి పొమోగ్రానెట్ లాంటి జ్యూసెస్ కానివ్వండి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటే ఏంటంటే టాక్సిన్స్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ఇమ్యూనిటీ పెరగడం వల్ల కూడా ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఎనీ డిసీజ్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ షింప్ పార్లీ బిర్యానీ సో మరి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి హెల్దీగా ఇప్పుడు చూపిస్తారు సో మరి ఇందులో మనం కొంచెం ఆయిల్ ని అది కూడా ఏదైనా హెల్దీ ఆయిల్ లైక్ ఆలివ్ ఆయిల్ గానీ కోకోనట్ ఆయిల్ గానీ తీసుకొని ఇలా ప్యాన్ కి గ్రీస్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే యూస్ చేయాలి సో డాన్ అయిపోయింది మనం ఇందులోకి కొన
సెవెన్ టు ఎయిట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది నాన్ వెజ్ అనగానే డీప్ ఫ్రై చేసేసి మసాలాలు వేసేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఇలా హెల్దీగా కుక్ చేసుకోండి సో కొంచెం పసుపు కూడా వేద్దాము యాంటీసెప్టిక్ మీ అందరికీ తెలుసు ఆ తర్వాత ఇందులోకి మనం బార్లీ వేసుకుందాం బార్లీ అనగానే బాగా ఉడికించి ఆ నీళ్లు తీసుకొని ఇది పారబోసేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇందులో హై పొటాషియం ఉంటుంది కాబట్టి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎవరైతే వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుందో వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవే ఛాన్సెస్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో వాళ్ళకి బార్లీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా స్టమక్ ఫిల్లింగ్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ బాడీని బాగా కూల్ చేస్తుంది సో అందుకే మనం బార్లీతో బిర్యానీ ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు బార్లీ వేసుకుందాం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుందాం ఆల్రెడీ నేను కుక్ చేసి పెట్టుకున్న బార్లీ యూస్ చేస్తున్నాను బాయిల్డ్ కాస్త మిరియాల పొడి సో మిరియాలు డైజెషన్ కే కాదు మనకి చాలా విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తాయి కానీ తగిన మోతాదులో తీసుకోవాలి ఎక్కువ తీసుకోకూడదు సరిపడేంత ఉప్పు కొంచెం ఆడిగన కూడా వేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఫ్లేవర్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి టేస్ట్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి మూత పెట్టుకుని కొంచెం దగ్గర పడేదాకా కుక్ చేసుకుందాం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే మనకి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను బట్ ఇందులో మనం యాడ్ చేసుకున్న షింప్ కానివ్వండి బార్లీ కానివ్వండి వీటిలో ఏంటంటే మనకి షింప్ లో గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి గుడ్ ఫ్యాట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి గుడ్ ఫ్యాట్స్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి నాట్ బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ అనమాట సో గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనగానే మీకు షింప్ అంటే రొయ్యలు కానివ్వండి సీ ఫుడ్ లో ఎస్పెషలీ ఫిష్ లో కూడా ఎక్కువగా మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అలాగే వెజిటేరియన్స్ కి అయితే కొబ్బరి టోఫు ఇలాంటివి ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా నట్స్ లో నట్స్ అండ్ సీడ్స్ లో కూడా మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ లభిస్తాయి సో మరి ఇందులోకి మనం ఏం చేసామంటే బార్లీ అండ్ షింప్ వేసుకున్నాం కదా ఫైబర్ లేదు కాబట్టి మీరు ఇలాంటిది ఏదైనా డిష్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు చక్కగా వెజిటేబుల్స్ తో మరొక డిష్ ని ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటే కాంబినేషన్ లోని అప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే మీ ఫుడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంటే చక్కటి ప్రోటీన్ తో పాటు చక్కటి ఫైబర్ ని తీసుకున్నట్టు అవుతుంది సో మరి ఎంతవరకు వచ్చిందో బిర్యానీ చూద్దాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నా పార్లీ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యాబేజ్ రైతా ఓకే సో మరి క్యాబేజ్ రాయితా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ తో ప్యాన్ ఇలా గ్రీస్ చేసుకుందాం రాయితాకి ఎందుకు అని అనుకుంటే రాయితాకి ఎందుకు గ్రీస్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ తో క్యాబేజ్ వేస్తున్నాం కాబట్టి సో క్యాబేజ్ ని ఎప్పుడు కూడా కొంచెం సాటే చేసి కానీ స్టీమ్ రూపంలో కానీ తీసుకుంటే మంచిది సో ఇందులో ఇంకా కొంచెం ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం జీలకర్ర పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కొంచెం ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా మంది ఉమెన్ సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కాన్స్టిపేషన్ లాంటివి సో జీలకర్ర చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే అల్లం ఇది కూడా జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది అండ్ ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ కోల్డ్ కాఫ్ అలాంటివి రాకుండా కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాక క్యాబేజ్ వైటమిన్ కే అండ్ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి ప్రోటీన్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ తో పాటు లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అన్నది అవసరం కాబట్టి మనం ఇక్కడ క్యాబేజ్ ని రైతాలోకి ప్లాన్ చేసుకున్నాం అండ్ వైటమిన్ కి జాయింట్ పెయిన్స్ అవి రాకుండా కూడా మనకి క్యాబేజ్ హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే బ్లడ్ ని మనకి థిక్కెన్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి మంచి మంచి గుణాలన్నీ మనకి క్యాబేజ్ లో ఉన్నాయి అండ్ క్యాబేజ్ అందరికి ఈజీగా దొరుకుతుంది కదండి 
చక్కగా ఇలా సాటే చేసి స్టీమ్ చేసి కానీ తీసుకోవచ్చు రాగా తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం గ్యాసియస్గా అనిపించవచ్చు సో అందుకే అవాయిడ్ చేసి ఇలా ఏదైనా కుక్ ఫామ్లో ప్లాన్ చేసుకోండి ఇది సాటే అయ్యే లోపు సర్వింగ్ బౌల్లోకి కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసుకుందాం ఉప్పు అలాగే కాస్త మిరియాల పొడి ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోండి పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అలాగే కాదు నార్మల్గా కూడా ఎక్కువ కారాలు తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదు ఇప్పుడు సాటే చేసుకున్న ఈ క్యాబేజ్ని ఇలా వేసేసుకున్నాం వీట్ అన్నిటితో పాటు కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులోకి క్యాబేజ్ రాయిత రెడీ అయిపోయింది పార్లీ బిర్యానీ అలాగే క్యాబేజ్ రాయితాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి షిమ్ బార్లీ బిర్యానీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బార్లీ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా దినుసులు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ అరిగానో కొద్దిగా షిమ్ పార్లీ బిర్యానీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కాస్త ఆయిల్ ని గ్రీస్ చేసుకుని అందులో బిర్యానీ మసాలా దినుసులు రొయ్యలు పసుపు బార్లీ వేసి బాగా కలిపి కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని మిరియాల పొడి ఆరిగానో కూడా వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే షింప్ బార్లీ బిర్యానీ రెడీ క్యాబేజ్ రాయితాకి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాబేజీ తురుము ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ అల్లం తురుము పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ క్యాబేజీ రాయితా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కాస్త ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని జీలకర్ర అల్లం తురుము పచ్చిమిర్చి క్యాబేజ్ తురుము కాస్త సాటే చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి పెరుగు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసి ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసుకున్నాక క్యాబేజీ మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాబేజీ రాయితా రెడీ ఒక వ్యూవర్ ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నా వెయిట్ ఫార్టీ నైన్ కేజెస్ నేను హైట్ పెరగడం లేదు హైట్ పెరగడానికి ఏమైనా డైట్ సజెస్ట్ చేయండి హలో అండి సో మీరు ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కదా సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత హైట్ పెరగడం అనేది వెరీ వెరీ మైన్యూట్ ఉంటుంది అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఆల్సో అండ్ వెయిట్ అంటే హైట్ పెరగడానికి మనకు ఫుడ్ కూడా జనరల్గా ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఈవెన్ టు ఇంక్రీజ్ హైట్ అనమాట ఇట్స్ డెఫినెట్లీ యూనో కమ్స్ ఫ్రమ్ జీన్స్ పేరెంటల్ జీన్స్ అది మనము రియలైజ్ అవ్వాల్సిందే అండ్ ఒకవేళ హైట్ ఇంకా అస్త మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ యోగా మైట్ హెల్ప్ అండ్ ఈ ఫుడ్ కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇది తింటే హైట్ పెరుగుతామనే ఫుడ్ ఏది లేదు సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఇట్స్ ఆల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ఇంక్లూడింగ్ కార్బ్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఫైబర్ అండ్ ఆల్ వైటమిన్స్ అండ్ దీను న్యూట్రియన్స్ సో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఓకే కానీ బట్ అట్ దిస్ ఏజ్ ఐఎమ్ సారీ మరి ఇవాల్టి మన టీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి డైట్ ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు తెలుసుకుంటున్నారు కదండి ఇది వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి చూపించాం అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ లో లంచ్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో కూడా చూపించాం మీ అందరి కోసం రెండు హెల్దీ రెసిపీస్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి ఒకటి బార్లీ షింప్ యూస్ చేస్తూ బిర్యానీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా బట్ వెరీ హెల్దీ అండ్ అలాగే చక్కటి క్యాబేజ్ రాయిత సో రేర్ అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎవరైనా వెజిటేరియన్స్ ఉంటే కనుక మనకి ఇక్కడ షింప్ తినలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏమైనా దీనికి బదులుగా కొంచెం టోఫు యూస్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఏమైనా గ్రెయిన్స్ యూస్ చేసుకోవడం కానీ దాల్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవడం కానీ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అండ్ అంతేకాకుండా గుడ్ ఫ్యాట్స్ తోని అండ్ అలాగే 
మంచి ఫైబర్ ఉన్న క్యాబేజ్ తోని ఒక కాంబినేషన్ లో తయారు చేసిన లంచ్ రెసిపీ తప్పకుండా మిస్ కాకుండా ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన టీమ్ వెయిట్ లాస్ లో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని మీకు పరిచయం చేసాము సో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉండేలాగా గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉండేలాగా ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండేలాగా అండ్ వైటమిన్స్ ఉండే చక్కటి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ని కానీ మీరు డే అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తూ చక్కగా బ్యాలెన్స్ గా మీల్ తీసుకున్నట్టుగా అయితే వెయిట్ లాస్ అవ్వడం చాలా ఈజీ వెయిట్ లాస్ అవ్వడం అంటే తిండి మానేయడం కాదు హెల్దీ ఫుడ్ ని తింటూ చక్కగా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు మరి ఎలా చేసుకోవాలి ఏం చేసుకోవాలి ఎలాంటి ఫుడ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాలు మేము చూపిస్తున్నాం కదా సింపుల్ గా ఫాలో అవ్వండి మీరు త్వరగా హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవుతారు ఇది వాళ్ళ అమృతం మరొక ఎపిసోడ్ లో చక్కటి రెసిపీస్ తో పలి కలుసుకుందాం